what is organic? How is organic farming practiced? You know, it really begins with the way we grow our plants. When you eat an organic carrot, that's a carrot that has been grown in soil that's been nurtured using natural means. It's a sustainable system. It's a, it's a sustainable ecosystem that the farmer manages. And it's not dependent on a lot of technologies from outside. Modern agriculture is very dependent on a host of different kinds of, of chemical technologies which help modern farmers to grow bigger crops, but sometimes there's a great sacrifice in quality. So what organic farming is, is going back to that healthy soil, a sound ecosystem out of which grows a healthy plant. Now, so when you eat that plant, you capture the health of that entire ecosystem. When it comes to livestock products, the organic livestock have to eat only organic food. So they get the healthy organic plants, whether that's alfalfa or grass or corn, grown by the farmer in the same way the organic vegetables that go to market are grown. And the, the livestock that eat that food, of course, produce healthy, wholesome livestock products, which we eat, whether it's beef or pork or milk or eggs or any of the other livestock products. In addition to having to have only organic food for the livestock, the organic standard also governs the way that the livestock are treated. So that, for instance, organic animals have to have access to outdoors. They can't be in intensive confinement where they only see the inside of a barn. Cows go out and eat grass. Even chickens and turkeys get a chance to see the light of day. These are, are very important issues for the health of the animal and for ultimately for the quality of the product that goes to the consumer. And they also address the concerns of consumers that the animals are treated in a humane fashion. All of this works together to create a very, very credible assurance that when the word organic is used, that there's something of real value, something really different that's happening in the production of that food. Approved. कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है जैविक खाद करौली के किसान भाई रसायन खाद को काम में लेने वाले अब ले रहे हैं जैविक खाद व अब वो इसकी उपयोगिता को समझने लगे हैं जैविक से क्या होता है कि इसको अनाज में एक तो अलग ही वो रहता है मिठास और दूसरा ये कि इसकी कोई हानि नहीं है यूरिया जे केमिकल से क्या है कि आदमी शरीर में नुकसान पहुंचता है अपना जो खेत होता है या सॉइल होती है मिट्टी उसको भी खराब नहीं करती है अगर आप किसी खेत में फर्टिलाइजर को डालो तो उससे शुरू में तो पैदावार अच्छी होती है लेकिन दो चार साल में फिर उसकी वो मात्रा कम होती जाती है तो उसको बढ़ाते रहना पड़ता है हमने जैविक खाद बना की प्रतिक्रिया कैसे सीखी प्रशिक्षण लगा था एक आपके किसी उसे आत्मा के नाम से लोग आए थे उन्होंने प्रशिक्षण दिया था आपके गांव में कितने लोग हैं जो इस जैविक खाद को कम में लेते हैं छोटा सा गांव है लेकिन इसमें 50 लोग करीबन इसको काम में लेते हैं और उसमें थोड़ा थोड़ा पानी छिड़कते रहते हैं तो पांच सात दिन तक वो ठंडा हो जाता है फिर उसको ऐसे लंबे उसकी करीब डेढ़ दो फुट चौड़ी और ऐसे छः सात पाँच छः फुट लंबी उसकी वो बना देते हैं ऐसी डोर से डेरी सी ऐसी लंबी और फिर उसके उसमें पानी छिड़कते रहते हैं और फिर उसमें वो जो अर्थवर्म्स होते हैं तो उनको फिर वो थोड़ा सा लेके और उसमें डाल देते हैं गोबर में 
एक तरह से वो ट्यूब जैसी होती है वो इधर से खाती है इधर से पीछे से निकालते रहते हैं तो उसके अंदर से जो गोबर पास होता रहता है वो खाद बनता रहता है मेरे देश के किसान भाई अपनी सोच को बदले व कृषि विभाग द्वारा दिए जा रहे नए नए तकनीकी प्रशिक्षणों में भाग लें जिससे नए नए तकनीकी का अनुभव हो और अच्छी से अच्छी फसल पैदा कर सकें सुनीता कसेरा इंडिया अनहड़ के लिए